നമസ്കാരം പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ നടപടിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്നോട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്താതെ ഇനി പ്രവാസികൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരാം പി പി ഇ കിറ്റ് പ്രവാസികൾ ധരിക്കണം എന്നതാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥ പ്രതിഷേധം നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലും പ്രവാസികളുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് സർക്കാരിന്റെ പിന്മാറ്റം ഇത് ഒരു യു ടേൺ സർക്കാരാണെന്ന വിമർശനവും ഇതോടെ ശക്തിപ്പെടുകയാണ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന പ്രാഥമിക പരിശോധന പോലും നടത്താതെയായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ എടുത്തുചാട്ടം ക്വാറന്റൈൻ ചെലവ് പ്രവാസികൾ തന്നെ സ്വയം വഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു പുലിവാല് പിടിച്ചത് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ ചെലവ് വരുന്ന പി പി ഇ കിറ്റ് പ്രവാസികൾക്ക് ആര് നൽകും എന്നതാണ് അടുത്ത തർക്കം വിമാനം ചാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളോ വിമാന കമ്പനികളോ കിറ്റ് നൽകണമെന്ന് സർക്കാർ പറയുമ്പോൾ ആ ചെലവ് പ്രവാസികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട് പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് പ്രവാസിക്ക് ടെസ്റ്റ് വേണ്ട കിറ്റ് മതി തിരിച്ചടിയോ ആശ്വാസമോ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം നമ്മളോടൊപ്പം കാഞ്ചിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ശ്രീ രവീന്ദ്രനാണ് ചേരുന്നത് ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ ആ ടെസ്റ്റ് വേണം ടെസ്റ്റ് നടത്താതെ ആരെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല അതിന് അനുവദിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പല വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിലപാട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു പ്രവാസിക്ക് ടെസ്റ്റ് വേണ്ട കിറ്റ് മതി എന്ന് എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ഈ സർക്കാരിന് എടുക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിലപാട് പിന്നെ മാറുക മാറ്റി പോവുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എടുത്തു ചാടി ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണോ ആലോചിക്കാതെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ തിരുത്തലിന്റെ അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത് അത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അന്യ രാജ്യത്തെ ഉള്ള അവരുമായിട്ട് ആലോചിക്കാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായിട്ട് ആലോചിക്കാതെ ചുമ്മാ ഇവിടുന്ന് ഓരോന്ന് വെടിവായി അടിക്കുന്നു പിന്നെ അത് തിരുത്തുന്നു ഈ കിറ്റിന്റെ കാശ് ഇനി പ്ലെയിൻ എസ് അവര് കൊടുത്താൽ തന്നെ കമ്പനി കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് ഈടാക്കുക അത് പിന്നെ സമ്മാനമുള്ള കാര്യം ഇത്ര രൂപ ഉള്ളതൊന്നും കൂട്ടിക്കുക മറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ജീവനോടെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനം ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ ശ്രീ വിൽസൺ കൂടി ഖത്തറിൽ നിന്നും ശ്രീ വിൽസൺ ഖത്തറിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ പ്രവാസികൾക്ക് വരാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു വിൽസൺ ഇത് വിട്ടുവീഴ്ച എന്നുള്ളതിന് ഉപരിയായിട്ടും ഏറ്റവും പ്രായോഗികവും ഫലപ്രദവുമായിട്ടുള്ള മാർഗം ഇത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇതേ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴും ഇത് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ പി പി കിറ്റ് തന്നെയാണ് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മാർഗം കാരണം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇതുവരെ വിമാനത്തിൽ അതുപോലെ ഒരു വ്യാപനം നടന്നതിന് യാതൊരു ഡേറ്റായും ഇല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കാണ് ഓരോ വിമാനത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന പെർസെന്റേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷെ സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണേണ്ട രണ്ട് ഭാഗമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ രോഗികളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണോ അതോ വ്യാപനം തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണോ രണ്ടും ഇന്റർനാഷണൽ പോളിസി വെച്ചിട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്കെ പോളിസി അനുസരിച്ചിട്ട് രോഗമുള്ളവരെ അതാത് രാജ്യങ്ങളിൽ ചികിത്സിക്കണമെന്നാണ് എന്നാൽ അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിംഗിൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമാണ് അതിന് ഈ പി പി കിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒരു നിലപാട് ആ നിലപാട് സർക്കാർ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൗകര്യം ഇപ്പോൾ പി സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബോഡി ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ട്രൂനാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരിടത്തും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് വേണം ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാനെന്ന് ഒരു നിലപാടെടുത്ത് സർക്കാർ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അല്പമെങ്കിലും ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ശ്രീ കലാധരൻ എറണാകുളത്തുനിന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് കലാധരന് സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കലാധരൻ വാസ്തവത്തിനെ യാതൊരു
പ്രവാസികൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെലവ് അവർ തന്നെ വഹിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ആളുകളോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരും അവരുടെ ചെലവ് വഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് പ്രതിഷേധം ശക്തമായപ്പോൾ അത് തിരുത്തി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാണ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരാളെയും ഇവിടെ കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞു എംബസികൾക്ക് കത്തയച്ചു അവസാന എംബസികൾ കൈമലർത്തി കാരണം അതത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഒരു സർക്കാർ ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതവിടെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നടത്താ നടപ്പാൻ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ അത് എത്രത്തോളം അത് സാധ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനം പറയാൻ എന്താണ് ചന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം സാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്ക് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മളെ സഹോദരങ്ങൾ കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ കേരളത്തിന് ഒരുപാട് ധനം തന്നിരുന്നു കഞ്ഞി കുടിച്ചു കിടക്കാനായിട്ട് അവരാണ് സഹായിച്ചത് എന്നല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ മുന്നൂറോളം മലയാളികൾ മരണമടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിരവധി കടമ്പകൾ കടന്ന് വരാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് കേരളം കുറച്ചെങ്കിലും പി പി കിറ്റുകൾ കാലിയായി മടങ്ങുന്ന വിമാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം അവരുടെ കാര്യം കൂടി പരിഗണിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ജനം പണം എത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ഇന്നത്തെ മുഖ്യമ ഇന്നത്തെ കമ്മിറ്റിയിൽ മുഖംമൂടി പോലും ധരിക്കാതെയാണ് പങ്കെടുത്തത് അവരാണ് വളരെയധികം നന്ദി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ശ്രീ നോബിലി കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് നോബിലി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അതിനെ താങ്കൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നോബിലി സാറേ ഞാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നില് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിന്റെ പിന്നിൽ ഇവർക്ക് അടിയറ പറയേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പി പി കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ വിമാന കമ്പനികൾ വൻ തുക ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഈടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സർക്കാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തുക കൂടി യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വിമാന കമ്പനികൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായും വിമാന കമ്പനി ടിക്കറ്റിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ചേർക്കും അത് ടിക്കറ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു വൻ തുക ഇതിന്റെ പേരിൽ അവര് അവർക്ക് ഈടാക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒരു വലിയ കഷ്ടതയാണത് റൈറ്റ് വളരെ അധികം നന്ദി ശ്രീ നോബിലി നോബിലിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് പ്രവാസികൾക്ക് ടെസ്റ്റ് വേണ്ട കിറ്റ് മതി എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഇത് തിരിച്ചടിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവേ പരിശോധിക്കുന്നത് ജയ്സു ഉണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ജയ്സു പറഞ്ഞോളൂ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഇത് ഇപ്പൊ സ്വാഗതാർഹമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ ആറുമണി വരെ കാത്തിരിക്കണം ഈ നിലപാട് മാറ്റുമോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സാധിക്കില്ലല്ലോ വാർത്താ സമ്മേളനം വരണം 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 ഇപ്പം ഇപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുത്താൽ വൈകിട്ട് തീരുമാനം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് സ്വാഗതാർഹമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഒക്കെ സംവരണ ശക്തവാക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ തീരുമാനം ഇപ്പൊ വന്നേക്കുന്നത് ജയ്സു ഒരു ഒരു യു ടേൺ സർക്കാർ എന്നുള്ള വിളിപ്പേര് ഈ സർക്കാരിന് വന്നു തുടങ്ങി അത് സ്പ്രിങ്ക് സ്പ്രിങ്ക്ലറിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പമ്പയിൽ നിന്ന് മണൽ വാരുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും വൈദ്യുതി ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഓരോ ഇടത്തും ഓരോന്ന് പറയുക പിന്നീട് അത് തിരുത്തി അല്പം സോഫ്റ്റ് ആക്കുക ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ സർക്കാർ യു ടേൺ സർക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും പിറ്റേ ദിവസം ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിക്കുക അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ജലീൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ജലീൽ പറഞ്ഞോളൂ താങ്കൾക്കൊക്കെ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു സംവിധാനം എല്ലാവർക്കും കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ സൗകര്യവും സാധ്യവുമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പ്രവാസികൾ സംഘടനപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ തുടക്കം മുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ടും പി പി വി കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ അധിക ഫ്ലൈറ്റിലും ആളുകൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ അത് പി പി കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പൊട്ടക്ഷൻ കൂടി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ വേ
ജുനൈസ് ജുനൈസ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ജുനൈസ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പണം വിമാന കമ്പനികൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പണം മുടക്കാൻ പോകുന്നില്ല സർക്കാർ എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാലും വിമാന കമ്പനികൾ ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ അത് ചേർക്കും പിന്നീട് വിമാനം ചാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളാണ് ആ ഏജൻസികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും ഈ ചെലവ് കൂടി താങ്ങാൻ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം ജുനൈസ് അതിന് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങളൊന്നും സർക്കാർ അല്ലല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും കെ എം സി സിയും ഒക്കെ ചാർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ട ചെയ്ത് കൊടുത്തതൊക്കെ കെ എം സി സിയും മറ്റുള്ള സംഘടനകളും തന്നെയാണ് ഇതുവരെ സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് മുന്നൂറ് ആളുകൾ പ്രവാസികൾ ഇവിടെ കടന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതെ അവർക്ക് വേണ്ടി പോലും ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെ അവരെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല റൈറ്റ് ഏതായാലും വളരെയധികം നന്ദി ഏതായാലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലധികം മലയാളികൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമായി മരിച്ച സമയത്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ വേണമെന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നടപടി വേണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യം ശക്തമായത് അതിലാണ് സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് മധു ഉണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം കൊല്ലത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മധു സർക്കാരിന് പറ്റുന്ന ഒരു വീഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മള് സുരക്ഷിതത്വം ആണല്ലോ പ്രധാനം അതെ എല്ലാവരും വരണമെന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മളൊരു സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ഇനി കയറി വാ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെന്ന ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ കോവിഡുകൾ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു നിയന്ത്രണമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പരമാവധി നമ്മൾ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ആ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കണ്ട വഴി നന്നായിരുന്നു ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് പോകാം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് വളരെയധികം നന്ദി വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ വിനോദ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് വിനോദ് സർക്കാരിന്റെ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം അതായിരുന്നു കോവിഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ ഫ്ലൈറ്റ് കോവിഡ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫ്ലൈറ്റ് അതും പ്രായോഗികമല്ല എന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമായി കാരണം കോവിഡ് ഉള്ളവർക്ക് സഞ്ചാരം അനുവദിക്കില്ല പല രാജ്യങ്ങളിലും സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം റിയാൽ പിഴ അടക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടുന്ന് അതാണ് കോവിഡ് ഉള്ള ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയാലുള്ള ശിക്ഷ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ കോവിഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ വരാൻ പോലും പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിമാനം ഫ്ലൈറ്റ് പറത്താൻ ക്രൂ തയ്യാറാകില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെ പ്രവാസികളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് വെറുതെ ആറു മണിക്ക് ഇരുന്നിട്ടല്ല സി പി എമ്മിന് പൊതുവെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആറു മണി ഏഴ് മണിക്ക് നേരം വിളിച്ചാകുമ്പോ സി പി എം എന്ന പാർട്ടിക്ക് നേരം വിളിച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി രണ്ടു മണി ആവണം പിന്നെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ സർദിക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നക്കി തിന്നുന്ന പാർട്ടിയാണത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചോദിക്കാം ഇനിയിപ്പോ തന്നെ മാറ്റം എന്തോ ഉറപ്പ് ശ്രീ റിയാസ് കൂടി യു എയിൽ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ റിയാസ് ഇന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്നും വിമാനങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയായിട്ട് കൊച്ചിയിലൊക്കെ എത്തുന്ന വിമാനങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ മുതലാണ് ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നത് കോവിഡ് ഇല്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ദിവസം നാളെ മുതൽ നടപ്പാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം അതിലാണ് മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു റിയാസിന് ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു നടപടിയാണ് ഇത് പി പി കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷിതത്വം വളരെ നല്ലതാണ് യാത്രക്കാർക്ക് അത് പിന്നെ വാങ്ങാനുള്ള ചെലവിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റിന് താങ്ങാനാവുന്നതിൽ അപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് അത്രയും പാപ്പരായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗവൺമെന്റിന് ആ ചെലവൊന്നും താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പക്ഷെ റിയാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ റിയാസിനെ അറിയാലോ യു എ ഇയില് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട എത്രയോ പേര് വരുന്നുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ദിർഹം വേണ്ടിവരും ഒരു കിറ്റിന് അപ്പോൾ
നോർക്കയിൽ ഒരുപാട് പണ്ടുണ്ടല്ലോ സർക്കാർ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും ഇവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പണ്ട് നോർക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രൂപ പോലും ഈ സർക്കാർ ഇതുവരെയും ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി മുടക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ മജീദ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് മജീദ് ഈ വരുന്ന തിരിച്ചു വരുന്ന പ്രവാസികൾ സ്വയം ക്വാറന്റൈൻ ചെലവെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തി അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ മാറ്റം വരുത്തി പി പി ഇ കിറ്റും മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം സർക്കാർ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് സർക്കാരിന്റെ സർക്കാർ ചെവിക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണ്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ മജീദ് അത് സാറേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റുകൾ നല്ലതായ നിലപാടുകൾ വരുമ്പം ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും ജനാധിപത്യ രീതി തന്നെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് കലക്കവള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്രതിപക്ഷം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പി പി ഐക്കിന്റെ ഈ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീലേഖ കൂടി ചേരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞോളൂ അതായത് പ്രവാസികൾക്ക് ടെസ്റ്റിനേക്കാളും നല്ലത് പി പി കിറ്റ് തന്നെയാണ് അതാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം കാരണം അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പതിനാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാരണത്തിൽ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് രോഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണം കാണിച്ച് പിന്നെയും ടെസ്റ്റിന് പോകണ്ട അപ്പൊ പി പി കിറ്റാണ് നൂറ് ശതമാനം പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷകരമായ കാര്യം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീരുമാനമാണിത് അതെ വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീലേഖ മറ്റ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് വരാൻ ശ്രീ സജീവ് ചേരുന്നുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ദുബായിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് സജീവ് പറഞ്ഞോളൂ സജീവിന്റെ അഭിപ്രായം സജീവ് കേൾക്കാമോ ഈ തീരുമാനം നേരത്തെ സ്വീകരിക്കാമായിരുന്നുണ്ടോ അതെ ഇത് നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ കഥ മരിക്കൂലായിരുന്നല്ലോ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോഴും സർക്കാർ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു അന്നേ സർക്കാരിന് ഈ ഒരു വിവേകം വേണ്ടിയിരുന്നു അല്ലെ അതായിരുന്നു പലരുമായി ആലോചിച്ച് എങ്ങനെ നമ്മളെ വെറുതെ അതെ വളരെയധികം നന്ദി സജീവ് ശ്രീ വിനൂപ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് വിനൂപ് മസ്കത്തിൽ നിന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് വിനൂപ് ഇപ്പോൾ ഒമാനിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ തിരിച്ചു വരിക തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറെടുത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കിറ്റ് മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു ആശ്വാസമാകില്ല എന്ത് തോന്നുന്നു വിനൂപ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ് കാരണം ശമ്പളം പോലും കിട്ടാതെ കിടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു പി പി കിറ്റ് കൊണ്ട് അവർക്ക് വരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ് ആ ചെലവ് കൂടെ എടുക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായ നന്നായിരുന്നു അല്ലെ കാരണം വീണ്ടും പ്രവാസികളിലേക്ക് ആ ഭാരം വരാതിരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവുകയാണ് നല്ലതാണ് പലരും ഇപ്പോ ഇവിടെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് ഈ സാധനം അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ പി പി കിറ്റ് ഇട്ട് തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പല ആൾക്കാരും വളരെയധികം നന്ദി വിനൂപ് ശ്രീ അബു കൂടി അബു മസ്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ അബു അബുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അബു കേരള സർക്കാര് വെട്ടി തല്ലാക്കി എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റി എന്ന അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് പിന്മാറി പി പി കിറ്റ് ധരിച്ചേ വരാൻ പറ്റി എന്നാക്കിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഈ പി പി കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മസ്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്ത് ഒമാനി റിയാലി വേണം ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപന്റെ അടുത്ത് ഈ പി പി കിറ്റും ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് അതെ ഹലോ അത് ആ ഒരു ഭാരവും കൂടെ വീണ്ടും വഹിക്കേണ്ടി വരും പ്രവാസിക്ക് അല്ലെ അതും കൂടെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഈ ഭാരം കൂടി ഒഴിവാക്കിയാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു കാരണം നോർക്കിലെല്ലാം ഒരുപാട് ക്യാഷ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അബു നമ്മുടെ എംബസികളിലും ഉണ്ട് പണം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ഇ സി ആർ നീഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതില് അല്ലെ ഇ സി എൻ ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പണമൊക്കെ അന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത പണം കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ അല്ല എംബസിയിലും പണം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇവര് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രവാസികളെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൂ മുമ്പ് എന്റെ സുഹൃത്ത് സംസാരിച്ചതുമാര് ലുലുവില് പി പി കിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ് അതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് പത്ത് രൂപ സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്
ചാർട്ടർ വിമാനം കേരളത്തിലേക്ക് ഏർപ്പാടാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളായ കെ എം സി സിയും ഇൻകാസ് ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റുക എന്ന് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു അവസരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ട കിറ്റ് ധരിച്ചു വരാം എന്നുള്ളതാണ് നൌഫൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് റിയാദിൽ നിന്നുമാണ് നൌഫൽ വിളിക്കുന്നത് നൌഫാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റിയാദ് ആണെങ്കിലും സൗദി അറേബ്യ ആണെങ്കിലും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് വരാൻ ഇത് സഹായകമാകില്ല എന്ത് തോന്നുന്നു ആ അത് തീർച്ചയായും സഹായകരമാവും പിന്നെ ഈ പി പി കിറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കെ എം സി സി നിലവിൽ തന്നെ പോണ യാത്രക്കാർക്ക് പി പി കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ എടുക്കേണ്ട ഒരു നിലപാടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ നിലവിൽ കെ എം സി സി ഒക്കെ പോണ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിൽ ഓൾറെഡി യാത്രക്കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ചാർജ് ഒന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ നോർക്ക എന്തിന് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പിന്നെ അതേമാതിരി ലോക കേരള സഭ ഇവരൊക്കെ തിന്ന കണക്ക് കോടികളാണ് ആ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫ്ലൈറ്റേലും ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നൗഫൽ നൗഫൽ ലോക കേരള സഭയുടെ ഹോള് മോഡി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പണമുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പ്രവാസികൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് രണ്ട് കോടി അവിടെ കോൺഫറൻസ് ആണ് നവീകരിക്കാൻ ചെലവാക്കിയത് വളരെയധികം നന്ദി നൌഫൽ ശ്രീ സജീവൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ സജീവന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് സജീവൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ നോർക്ക ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ലിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അതൊക്കെ അല്ലാതെ ഒരു ഇടപെടൽ നോർക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വേണ്ടേ എന്ത് തോന്നുന്നു സജീവന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പി പി കിറ്റ് ഇതിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നു പിന്നെ സർക്കാർ ഇത്രയും കാലം ഇത് ഇങ്ങനെ കർശനാക്കിയത് കൂടെ രോഗവ്യാപനം തടയേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിവർഷത്തിന്റെ വർത്തമാനം കിട്ടി സംസാരിക്കില്ല ഇല്ലെല്ലാം കുറെ നിയമവശവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ സജീവൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ നൗഹലിന്റെ വാർത്തയോട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കേൾക്കണം രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം പിന്നെ പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്തോ ഒലത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മക്കളും ഗൾഫിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്റെ മൂന്ന് മക്കൾ ഗൾഫിലുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് ചെയ്തത് പി ആർ വർക്ക് അല്ലാതെ പിന്നെ കൈയിട്ട് വാരാനല്ലാതെ പ്രവാസികളുടെ കൈയിട്ട് വാരി കുടുംബസ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കാനല്ലാതെ പ്രവാസികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഇവിടെ പിന്നെ ക്വാറന്റൈൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാന്യായ മുഖ്യമന്ത്രി പി ആർ വർക്ക് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ ചോദ്യം കുവൈത്തിൽ നിന്നും അജിത കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് അജിത പറഞ്ഞോളൂ അജിത ആ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തിലധികമായിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ജോലി ഇല്ലാതെ എന്റെ റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ നൂറ്റി പത്ത് ദിവസത്തിലധികമായിട്ട് ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന പല ആൾക്കാരും ഈ രണ്ടേഷ്ടത്തിലെയും മറ്റേ ആൾക്കാരും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കുറ്റിത്തിരിപ്പ് അല്ലാതെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രതിപക്ഷവും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റുള്ളത് ഒരു ശക്തനായ ഭരണാധികാരി ഇടപെടുമ്പോൾ നാടിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവാസികൾ എന്റെ അറിവില് ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഏകദേശം പോയേക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ പണമുള്ളവൻ തന്നെയാണ് ഇവിടുന്ന് കയറിപ്പോയിരുന്നത് സാധാരണക്കാരെ സകല പ്രവാസികളും അതേ പ്രവാസത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് <laughs> കെ എസ് ആർ ടി ടെർമിനലിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് അതായത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ഇവരെത്തിയത് ഇതിൽ രണ്ടു പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരുണ്ട് ഇവരോട് വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിക്കാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിന്റെ സൗകര്യമില്ല എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഇവർക്ക്
ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇത്തരമൊരു അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾ വളരെ ഒരു സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തോടുകൂടി ഗൾഫിൽ നിന്നും വരുന്നവരാണ് ഷഹീദ് ഒന്ന് തുടരുക ഇവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ നോക്കാം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ദുബായിൽ നിന്നും കരിപ്പൂരിൽ എത്തിയവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് ഇവരോട് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്ക് സർക്കാർ സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യമില്ല എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനത്തിനും സർക്കാരിനും തന്നെയാണ് വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർക്ക് നന്ദി പൊതുവേദി പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത വാർത്തയുമായി അപർ